చంద్రబాబు పదవులు ఇచ్చేది ఈ రెండింటికేనా తొమ్మిదినరేళ్లు సీఎంగా ఉమ్మడి రాష్ట్రాన్ని ఏలిన చంద్రబాబు ఆ తరువాత పదేళ్లు నాన్ స్టాప్గా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వేళ ఆయన చాలానే మాటలు చెప్పేవారు తాను పవర్లో ఉన్నప్పుడు పదవులు ఇచ్చిన వారు కాలక్రమంలో పార్టీ నుంచి జంప్ అయిపోయారు మరికొందరు తమ వ్యాపారాల్లో బిజీ బిజీగా ఉండిపోయారు ఇంకొందరైతే నాటి అధికార పక్షంతో చేతులు కలిపి అధికార పక్ష నేతలతో కలిసి జాయింట్ వెంచర్లు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా అగ్రశ్రేణి నాయకత్వం అంతా ఏదో రకంగా కాలం గడిపేశారు ఆర్థికంగా వారికి ఇబ్బంది లేకుండా బండి లాగించేశారు కానీ ఆర్థికంగా అంత సౌండ్గా లేకున్నా పార్టీ అంటే పిచ్చిగా ప్రేమించే కొందరు ద్వితీయ శ్రేణి నేతలు చంద్రబాబు మళ్లీ సీఎం కావాలని తెగ తప్పించేవారు పార్టీ కోసం ఎలాంటి తేగనికైనా సిద్ధమంటూ ఫ్యామిలీలను వదిలేసి మరి పార్టీ కోసం తిరిగేవారు తనకు పరిచయస్తులు క్లోజ్గా ఉండే నేతల్లో కొందరు ముఖం చాటేస్తే మరికొందరు చంద్రబాబు చేత బతిమలాడించుకునే వరకు వెళ్లారు అలాంటి వేళ తన సన్నిహితులతో చంద్రబాబు కొన్ని మాటలు చెప్పేవారని చెబుతారు తాను మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే పార్టీ కోసం నిజంగా కష్టపడే వారికి పార్టీ కారణంగా దెబ్బతిన్న వారికి పెద్దపీట వేస్తానని పదేళ్లు ప్రతిపక్షంలో ఉండడం ఎంత కష్టమన్న విషయం అర్థం కావడంతో పాటు పార్టీకి నిజంగా శ్రమించేవారు ఎవరన్న విషయం తెలిసిందన్న మాటల్ని చెబుతుండేవారని చెబుతారు చంద్రబాబు కోరుకున్నట్లే పవర్లోకి వచ్చేశారు అధికారం చేతికి వచ్చి దాదాపు మూడున్నరేళ్లు పూర్తయింది కూడా మరి ఇంతకాలంలో చంద్రబాబు గతంలో తాను చెప్పిన మాటల మీద నిలబడ్డారా అంటే లేదని చెప్పాలి కొన్ని పదవుల విషయంలో తనను నమ్ముకున్న వారిని వదిలేసి గతంలో తనకు హ్యాండ్ ఇచ్చిన వారికే పెద్దపీట వేశారని చెప్పాలి ఎవరిదాకో ఎందుకు భూమా ఫ్యామిలీనే చూడండి వారు మొదట్లో తెలుగుదేశంలో ఉండి పార్టీ పవర్లో లేని వేళ తొలుత ప్రజారాజ్యం పార్టీలకు వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్లోకి వెళ్లేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు తర్వాతి కాలంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు వారికి పెద్దపేట వేసి కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఇచ్చినా పవర్ లేని కారణంగా ఆయన్ను వదిలేసి టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు మరిన్నిసార్లు హ్యాండ్ ఇచ్చిన భూమా ఫ్యామిలీకి పదవులు ఇచ్చే వేళకు భూమా నాగిరెడ్డి మరణించడంతో ఆయన కుమార్తె భూమా అఖిల ప్రియను మంత్రిని చేశారు భూమా ఎపిసోడ్ను అరుదైన ఉదంతంగా వదిలేద్దామని అనుకుంటే కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన టీజీ వెంకటేష్ ఉదంతమే తీసుకుందాం రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిన ఆయన తర్వాతి కాలంలో పవర్ లేని చంద్రబాబు దగ్గర ఉండలేక కాంగ్రెస్కు వెళ్ళిపోయారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ టికెట్ మీద విజయం సాధించిన ఆయన రోసయ్య కోటాలో ఏకంగా మంత్రి పదవిని దక్కించుకున్నారు విభజన ఉద్యమం జరుగుతున్న వేళ అప్పుడప్పుడు వెనుక ముందు చూసుకోకుండా చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ ప్రజల్లో మరింత పట్టుదల పెంచి ఏపీకి భారీ నష్టం వాటిల్లేలా చేశారు సరే ఆయనకు తోచింది చేశారని అనుకుంటే కనీసం విభజన వేళ గొంతెత్తి గట్టిగా మాట్లాడారా అంటే అది లేదు నిలువెత్తు స్వార్థంతో తన వ్యాపార ప్రయోజనాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా జాగ్రత్త పడ్డారని చెబుతారు ఆ పెద్ద మనిషి విభజన వేళ మళ్ళీ టీడీపీలోకి చేరడం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోవడం జరిగిపోయింది అయినప్పటికీ ఆయనకున్న ఆర్థిక పవర్ పుణ్యమా అని చంద్రబాబు రాజ్యసభ సీటు ఇవ్వడం కనిపిస్తుంది టీడీపీ పవర్లో లేని వేళ ఏమాత్రం అండగా నిలవని టీజీకి అది ఎమ్మెల్యేగా అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజామోదంతో విజయం సాధించిన ఆయన్ను ఏకంగా రాజ్యసభకు పంపడం చూస్తే చంద్రబాబు ప్రాధాన్యత ఏంటో ఇట్టే అర్థమవుతుంది తాజాగా కర్నూలు జిల్లాలో ఖాళీ అయిన ఎమ్మెల్సీ స్థానాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి కె కృష్ణమూర్తి సోదరుడు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిన కె ప్రభాకర్కి ఇవ్వడం కనిపిస్తుంది పలు వివాదాల్లో భాగం ఉందన్న విమర్శలు ఎదుర్కొనే కె ప్రభాకర్కు ఎమ్మెల్సీ సిటీ కేటాయించడం చూస్తే చంద్రబాబు తీరేంటో ఇట్టే అర్థమవుతుంది చంద్రబాబు చేతులతో పదవులు ఇవ్వాలంటే అయితే ఆర్థికంగా సంపన్నుడైనా ఉండాలి లేదంటే తనకు అయిన వాళ్ళైనా ఉండాలన్న ధోరణి చంద్రబాబులో కనిపిస్తోంది పవర్లో లేనప్పుడు పార్టీకి అండగా నిలిచిన వారికి తోడు ఉంటానని పదవులతో వారి ముఖాల్లో చిరునవ్వులు పూయిస్తానని చెప్పే మాటల్లో నిజం ఏమాత్రం లేదన్న విషయం ఇట్టే అర్థమవుతుంది